नमस्कार मी अनय जोगळेकर आणि आपण पाहत आहात एम एच फोर्टी एट सी ए ए के सन्मान मे मुंबईकर मैदान मे अशा घोषणा देत आज ऑगस्ट क्रांती मैदानात हजारो मुंबईकर जमले होते संविधान सन्मान मंचातर्फे आयोजित सी ए ए म्हणजे सिटीजनशिप अमेंडमेंट ऍक्ट या कायद्याला समर्थन करण्यासाठी या कायद्याचं समर्थन करण्यासाठी संविधानाचं समर्थन करण्यासाठी आज एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लोक आले होते दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे ऑगस्ट क्रांती मैदान ते गिरगाव चौपाटीवरील लोकमान्य टिळकांच्या पुतळ्यापर्यंत म्हणजे अवघं दीड ते दोन किलोमीटर अंतरापर्यंत जाणाऱ्या शांततामय मोर्चाला आंदोलनाला आज पोलिसांनी परवानगी नाकारली कायदा आणि सुव्यवस्थेचं कारण देत कदाचित ही परवानगी नाकारली असेल पण दुर्दैवाने गेल्या आठवड्यात गुरुवारी सीएएला विरोध करण्यासाठी झालेल्या मोर्चाला मात्र परवानगी दिली होती आजही सीएएला विरोध करणारा दुसरा एक मोर्चा आझाद मैदानाकडे जाणार होता त्यालाही परवानगी नाकारली कदाचित या मोर्चाला परवानगी नाकारण्यासाठी म्हणून त्या मोर्चाला परवानगी नाकारली असेल पण तरीही गेल्या आठवड्याभरात एक जर गोष्ट बघितली तर कायद्याला विरोध करायला असलेल्या आंदोलनाला परवानगी दिली जाते कायद्याला समर्थन करण्यासाठी असलेल्या आंदोलनाला परवानगी नाकारली जाते हे चित्र दिसतं खास करून तेव्हा जेव्हा महाराष्ट्रात जे सरकार सत्तेवर आहे त्यातील सर्वात मोठा पक्ष शिवसेनेचा सीएएला विरोध नाही पाठिंबा आहे असं त्यांनी लोकसभेत सांगितलं राज्यसभेत त्यांनी या बिलावरच्या चर्चेत सभात्याग केला पण अजूनपर्यंत या कायद्याला विरोध असल्याचं त्यांनी कुठेही म्हटलेलं नाहीये हे एक प्रकारचं दुर्दैवी चित्र आहे कारण या देशात शांततामय पद्धतीने आंदोलन करण्याचा निदर्शन करण्याचा आपलं मत मांडण्याचा अधिकार सर्वांना आहे सीएए मंजूर झाल्यापासून त्याला विरोध करण्यासाठी अनेक आंदोलनं उभी राहिली त्यातील बरीचशी आंदोलनं ही हिंसक होती त्याच्यात पद्धतशीरपणे दगडफेक करण्यात आली जाळपोळ करण्यात आली बंद करण्यात आले आणि दुर्दैवाने एक असं आपल्याला चित्र दिसतं की मुख्य मार्गी माध्यमांकडून या सगळ्या आंदोलनाला कुठेतरी जेव्हा तुम्ही सरकारच्या विरोधात आंदोलन करता खरं तर तुम्ही जेव्हा भाजपा सरकार विरुद्ध आंदोलन करता तेव्हा ते आंदोलन कुठेतरी एक समाजातल्या बदलाचं एक नवीन क्रांतीचं ह्याचं प्रतीक असतं आणि जेव्हा तुम्ही भाजप सरकारच्या बाजूनही कुठलं तरी आंदोलन करता किंवा त्याच्या साठी रस्त्यावर उतरता तेव्हा तुम्ही सरकारचे एजंट असता तेव्हा तुम्ही सरकारचे वकिलात करण्यासाठी तुम्ही रस्त्यावर उतरता अशा प्रकारचं चित्र अनेक माध्यमांनी रंगवलं विरोध करणाऱ्या आंदोलनांना अशी प्रसिद्धी दिली गेली त्याच्या अर्थात त्याच्यातही हे सगळे राजकीय पक्ष सहभागी होते हे सगळेजण म्हणत असले की आमचं आंदोलन अराजकीय आहे तरीही विरोध करणाऱ्यांच्या मध्ये काँग्रेस आणि सर्व विरोधी पक्ष त्याच्यात सहभागी होते त्यांचे कार्यकर्ते याच्यात सहभागी होते ते अनेक ठिकाणी तर असं दिसून आलं की ते लोकांना बंद करण्यासाठी दगड आणण्यासाठी अशा प्रकारच्या सूचना देतानाही दिसून आले दुसरीकडे जो कायदा संसदेने पारित केलेला आहे आणि तो संविधानाच्या चौकटीत आहे म्हणजे कोणीही काहीही म्हणो पण या कायद्याला आव्हान तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात देऊ शकता आणि सर्वोच्च न्यायालय ते ठरवणार आहे की हा कायदा संविधानाच्या चौकटीत आहे किंवा नाहीये पण ज्या ज्या घटना तज्ज्ञांचं एक मत समोर येतंय त्याच्यात त्यांचं एक प्रमुख मत असं दिसतं की जरी या याच्यात मुस्लिम धर्म सोडून बाकीच्या लोकांना धार्मिक आधारावर ज्यांचा छळ झालाय ते भारतात आलेल्या लोकांना नागरिकत्व देण्याची जी गोष्ट आहे ती संविधानाच्या विरोधी असू शकत नाही कारण हे परदेशी नागरिकांसाठी आहे आणि त्याच्यात दोन मुद्दे आहेत रिझनेबल क्लासिफिकेशन आणि एका समान गटात बसणाऱ्यांसाठी समान वागणूक म्हणजे सर्वांना समान वागणूक नाही सर एका गटात बसणाऱ्यांना समान वागणूक या आधारावर हा कायदा संविधानाच्या चौकटीत बसू शकतो हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करणार आहे पण तोपर्यंत जे देशाचं वातावरण एक ढवळून निघालेलं आहे आणि अशा प्रकारचं चित्र निर्माण केलं गेलेलं आहे अमित शहाच्या संसदेतल्या वक्तव्याचा एक संदर्भ घेऊन की यानंतर एक एनआरसी आणली जाणार आहे आणि त्याच्यातनं देशातल्या गरीबांना आणि खास करून मुस्लिम समाजातल्या लोकांना की ज्यांच्याकडे सत्तर वर्ष असूनही भारतात किंवा जन्मापासून भारतात असूनही साधी ओळखपत्र असू नयेत अशा लोकांना देशाबाहेर काढलं जाणार आहे अशा प्रकारचं एक वातावरण निर्माण केलं जात आहे आणि त्या वातावरणाला कुठेतरी एक लोकशाहीवादी असं म्हटलं जात आहे पण या कायद्याच्या बाजूने असलेल्या आंदोलनाला प्रसिद्धी दिली जात नाहीये 
जेव्हा त्याच्या विरुद्ध खूप प्रोटेस्ट करतात तेव्हा थोडीशी प्रसिद्धी दिली जाते तुम्ही आकडे बघा या आंदोलनाच्या बाजूने असलेले किती लोक उतरत आहेत आणि याच्या विरोधात असलेले किती लोक उतरत आहेत माध्यमांनी निष्पक्षपणे दोघांची बातमी दिली पाहिजे तेही होताना दिसत नाहीये पण असं केलं तरी जी वास्तविक परिस्थिती आहे ती लोकांपासून फार काळ लपून राहू शकत नाही एनआरसीचा बागुल गोवा कितीही उभा केला तरी सीएचा एनआरसीशी काहीही संबंध नाही हे सूर्यप्रकाश इतकं स्पष्ट आहे आणि ज्यांचा एनआरसीचा मुद्दा आहे त्यांना तो मुद्दा जोपर्यंत एनआरसी अस्तित्वात येत नाही एनआरसी जोपर्यंत सुरू होत नाही तोपर्यंत त्यांना तो मांडता येणार नाहीये एनआरसी ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून सुरू झालेली आहे त्यामुळे ही प्रक्रिया अजून चर्चेच्या स्वरूपातही नाहीये त्यामुळे ही जी भीतीचं वातावरण निर्माण करण्याचा जो प्रयत्न आहे तो निषेधार्ह आहे पण दुसरीकडे जे सीएएच्या बाजूने आंदोलनात उभे उतरत आहेत त्यांनाही एक तेवढीच प्रसिद्धी देणं त्यांनाही एक त्यांची दखल घेतली जाणं हे अपेक्षित आहे देशातल्या लोकशाहीचा जो संवाद आहे त्याच्यात स्वतःच्या विरोधातल्या मतालाही स्थान देण्याची जी परंपरा आहे ती कायम राखण्याच्या दृष्टीने असं करायला हवं दुर्दैवाने आपल्याकडे ज्यांचं काम बातमी देणं आहे ते बातमीच्या नावाखाली स्वतःचं मत म्हणत आहेत ह्या व्हिडिओ हे माझं मत आहे कारण मी एक मताच आहे आणि त्यामुळे मी हे सांगतानाच म्हणतोय की हे माझं मत आहे पण ज्यांचं काम बातमी देणं आहे तेही जेव्हा बातमीच्या नावाखाली मत मांडतात ते एका लोकशाहीच्या दृष्टीने एका संवादाला एका डिस्कोर्सला ते चांगलं नाहीये आज जो मोर्चा झाला आज जो म्हणजे आंदोलन जो मोर्चा होता त्याला परवानगी नाकारल्यामुळे त्याचं सभेत रुपांतर झालं ऑगस्ट क्रांती मैदानात ही सभा झाली आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी या सभेला संबोधित केलं आणि त्याच्यात त्यांनी जो प्रश्न लोकमान्य टिळकांनी इंग्रज सरकारला विचारला होता की सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे काय तोच प्रश्न त्यांनी महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडी सरकारला विचारला की कायद्याचं समर्थन करण्यासाठी संसदेत पारित झालेल्या कायद्याचं समर्थन करण्यासाठी एकत्र जमलेल्या आतापर्यंत कुठेही हिंसक आंदोलनाचा हिंसेचा आधार न घेतलेल्या लोकांना सामान्य घरात आलेल्या मध्यमवर्गीय लोकांच्या आंदोलनाला तुम्ही मोर्चाला परवानगी नाकारत असाल तर खरंच सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे का हा प्रश्न देवेंद्र फडणवीस यांनी विचारला हा प्रश्न महत्वाचा आहे ज्या लोकांनी सावरकरांचा विरोध केला ज्या लोकांनी जो राष्ट्रवादाचा आहे त्यातला विरोध केला त्या लोकांना परवानगी मिळणं आणि ज्या लोकांनी त्या सावरकरांच्या बाजूने उभे राहिले त्यांना परवानगी नाकारणं हा विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे याबाबत पुढच्या काही दिवसातही अनेक मोठ्या प्रमाण अनेक कार्यक्रम होत आहेत मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत माध्यमांनी त्यांना प्रसिद्धी दिली नाही तरी समाज माध्यमात ती सर्वांसाठी खुली आहेत आणि आपण अशा मोर्चात अशा आंदोलनात सहभागी होऊ शकता सहभागी झाला तर त्याचे फोटो व्हिडिओ शेअर करू शकता हा जो आवाज आहे सीएएच्या समर्थनार्थ किंवा देशाच्या समर्थनार्थ संविधानाच्या समर्थनार्थ तो आवाज पॅरल माध्यमातून समांतर माध्यमातनं लोकांसमोर मांडा आणि या सर्व गोष्टी शेअर करा तुर्तास इथेच थांबतो पाहत राहा एम एच फोर्टी एट